Todo mundo na vida já fez alguma besteira que acabou se arrependendo, né? E se não se arrependeu, pelo menos não tornaria a fazer o que fez. E até mesmo super-heróis já passaram por isso nos quadrinhos, cara. E é exatamente esse o tema desse vídeo aqui. Então, antes de mais nada, já se aperta o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu estou postando vídeo todos os dias. E para não perder nenhum, é só fazer tudo isso que dá tudo certo. Superboy Prime. Quem diria que o maior símbolo de patriotismo, de bondade dos Estados Unidos estaria aqui nessa lista, né? Mas calma que não é bem assim, não é bem essa versão do Superman que a gente tá acostumado, não. Durante a saga Crise Infinita, a gente tem o Superboy Prime, que é um Superman de outra terra, né? E ele acaba ficando muito bravo e socando tão forte a ponto de romper a realidade e alterar ela. E uma das coisas que mudou por conta disso, mano, foi a morte do Jason Todd. Só pra você ter ideia, né? O Jason, que era o Robin, ele tinha sido morto pelo Coringa. Porém, o soco do Superboy Prime foi tão forte que alterou a realidade e fez com que o Jason voltasse à vida, cara. Então, foi muita coisa que acabou mudando aí por conta dessa atitude de raiva dele, né? E o que rolou é que essa versão do Superman acabou perdendo a sua própria terra, mano, a sua própria dimensão e ficou preso em uma outra, se sentindo o culpado por toda aquela desgraça que ele tinha feito. Então, quanto mais o pessoal tenta tentava ajudar ele, fazer ele ter calma, ele ficava mais bravo, cara, e saía matando a galera. Só que tudo aquilo tava mexendo muito com a cabeça dele, porque ele tava se sentindo culpado, e ele falava que era, que era sem querer, que ele pedia desculpa, ele falava, gente, eu não queria estar tá fazendo isso, mas eu tô fazendo, ele tava doidão, cara, tava doidão. Flash! Para muitos fãs, inclusive eu, Flashpoint é uma das melhores histórias do Velocista Escarlate aí na DC Comics, né? E foi justamente nessa história aí que o Flash acabou se sentindo como um vilão, cara. Ele se arrependeu das atitudes que ele teve e tudo isso aí desencadeou o começo dos Novos 52. A gente começa nessa jornada achando que foi o Flash Reverso que fez com que o mundo e o universo mudassem, já que a mãe do Barry Allen estava viva. Ele não tinha poderes e o Bruce Wayne é quem tinha morrido ali naquele beco na noite do teatro. Só que, na realidade, foi o próprio Flash normal, né, o Barry Allen, que causou tudo isso, cara, quando ele resolveu voltar no tempo para salvar a sua mãe da morte. E essa mudança causou o caos em um mundo à beira do colapso. E aí quando o Flash descobre que tudo tá fora de ordem, que isso não deveria estar tá acontecendo, né, que é uma realidade paralela, ele pede ajuda ao Batman, que nesse universo é o Thomas Wayne, o pai do Bruce, né? E juntos eles tentam aí resolver tudo. Essa história é tão boa e popular que a DC já até adaptou ele pra um filme de animação, cara, que para alguns fãs aí é até melhor que os quadrinhos. E até dá pra entender, já que no filme dá pra notar muito melhor o sofrimento do Flash com tudo de ruim que ele fez acontecer. Capitão América Uma das coisas mais polêmicas aí que a Marvel fez nos quadrinhos ultimamente foi quando o Capitão América se revelou aí como um agente da Hydra. Nessa história, o Capitão se torna meio que um substituto do Caveira Vermelha, mano. Achando que está fazendo certo, mesmo sem estar, né? Isso tudo por causa da influência do Tesseract sobre ele. E tudo isso começou a ser mostrado naquele quadrinho, que até virou meme, mano. Onde temos a cena do Capitão América falando Hal Hydra. O que chamou muita atenção dos fãs e dos não fãs também, né? E é lógico que essa história foi muito criticada pela galera, velho. Como assim? O Capitão América, que sempre foi o símbolo de bondade, do nada se revelar como o um agente da Hydra. Que todo esse tempo aí, ele trabalhou pra Hydra, cara. A galera ficou pistola, velho. Mas tem alguns pontos bacanas, cara. Tem uma coisa que é da hora ver assim nesses quadrinhos. Depois de algum tempo, o Steve é confrontado por ele mesmo, com uma relação muito louca aí com o Tesseract. E ele acaba notando que ele não é mais ele mesmo, pois não consegue levantar o Mjolnir, né, o martelo do Thor. Na cena, você até nota que ele está em choque com ele mesmo por ter feito tudo o que ele fez. Capitão Marvel. Nos quadrinhos nós tivemos duas guerras civis e olha só, um pequeno spoiler, essas duas estarão nesse vídeo aqui. O item de agora é sobre a Guerra Civil 2, mas calma que já já tem sobre a Guerra Civil 1 também. A briga dessa vez era sobre o personagem Ulisses, que consegue prever o futuro aí, né? Ele é um inumano que pode ver o que vai acontecer no futuro. E ele pode até evitar vários problemas e dar mais tempo para os Vingadores pensarem em planos melhores. E isso é extremamente útil para qualquer um. Só que tem um porém, cara. Essas visões do Ulisses, né, como eu disse, ele conseguia prever o crime antes do crime acontecer. E aí que tá o ponto dessa história. A Capitã Marvel acreditava que você deveria prender os bandidos antes deles cometerem o crime. Já o Tony Stark achava que não, porque como você vai prender alguém que ainda não é um criminoso? E então começou outra vez aquela coisa de escolher lados e gerou briga entre os times, né? Vários heróis aí se uniram aos dois pontos. Só que o Ulisses preveu que o Miles Morales iria matar o Capitão América. 
Aí que começou o problema. E isso causou uma briga tão grande, mano, que a Capitã Marvel foi pra cima do Tony Stark e acabou deixando ele em coma. E aí, depois que o Ulisses falou que as visões que ele tinha do futuro eram grandes probabilidades e não uma coisa definitiva, a Capitã Marvel acabou se sentindo muito culpada, mano. E ela fica lá, toda tristona pelo que ela fez. Isso sem contar que lá no começo da história também, ela acaba fazendo umas besteiras aí que o máquina de combate acaba morrendo, né? Mas enfim, esse é tema pra um outro vídeo. Batman! Até mesmo com todo o preparo do mundo, o Batman acabou fazendo besteira, mano, e se sentiu muito culpado e arrependido por tudo isso. É uma das sagas mais populares e polêmicas da DC, a Torre de Babel, que a gente descobre que o Batman tem planos para deter qualquer membro da Liga da Justiça. E esse que é o problema. O que rola é que a Talia Al Ghul, né, os comandos do seu pai Ra's Al Ghul, conseguiu roubar esses planos aí, cara. E eles colocaram esse plano em prática, mano, pra conseguir derrotar a Liga da Justiça mais facilmente. Um dos planos de contenção incluía usar uma Kryptonita vermelha, criada pelo próprio Batman, para deixar o Superman incapacitado e com a pele queimando, cara. E foi justamente isso que rolou, quase matando o herói. Isso é apenas uma das coisas, né, todos os outros heróis da Liga da Justiça sofreram aí na mão dos vilões, por conta dos planos do Batman. E isso gera uma treta muito grande, cara. O Batman fica arrependido de, pô, ter dado esse mole dos vilões terem pegado os seus planos e tudo mais. Tanto que no final da história ele acaba sendo expulso da Liga da Justiça. Mas antes que os heróis cheguem pra ele e contem que ele foi expulso, ele já sabia de tudo e meteu o pé dali. O Homem de Ferro. Olha, se arrependimento matasse, teríamos aqui dois heróis que estariam mortos, ok? Que é o Homem de Ferro e o Capitão América durante a saga Guerra Civil 1. Bom, nos quadrinhos, o Capitão América acabou sendo assassinado após desistir da briga e se entregar para a polícia. Isso fez com que o Homem de Ferro ficasse completamente abalado e se sentindo culpado pela morte do seu amigo. E assim, tudo, e assim, tudo aconteceu por conta da briga entre esses dois times, né? O time do Capitão América e o time do Homem de Ferro, onde eles estavam discutindo aí, né? Discutindo, discuti, discutindo, né? Eles estavam brigando, caindo na porrada por conta da regulamentação do governo. O Homem de Ferro era a favor de que os heróis criassem um registro e trabalhassem para o governo. E o Capitão América achava que não, mano. Que o governo não tinha que interferir nessa coisa de super-herói. E assim, mesmo que no cinema essa briga tenha sido maneira e criou aí toda uma treta séria entre os heróis, nos quadrinhos ela mexeu com muito mais vidas e teve muito mais peso do que você possa imaginar. E tinha tanta coisa pesada, tanta coisa acontecendo, mano, que várias vezes a gente viu os heróis assim se pegando pra pensar será que eu tô fazendo a coisa certa? Então é uma história bem profunda, se você quiser ler, leia porque é bem interessante. Loki! Mano, a gente sabe aí que o Loki ele é mais um anti-herói do que um vilão e um herói de fato, né? Ele sempre fica aí indo de um lado pro outro. Ah, você é herói, ah, você é vilão, ah, você é herói. Mas teve uma vez aí, né, na história A Gente de Asgard, que o Loki ele foi além das coisas que ele era capaz de fazer, cara. Foi bem além. Depois do Loki mais velho se sacrificar, o personagem acabou reencarnando em uma criança, que até era amada por muitos Asgardianos aí, né? Mas, infelizmente, a vida dele não foi tão feliz assim. Só que a versão malvada do Loki não tava gostando disso. Então, o que ele fez? Ele se uniu aí, né, com esse Loki criança e criou uma terceira versão do Loki, mano. Que ficou conhecido como o Agente de Asgard. Essa versão é claramente a mais escolada, né? Mas, pra tudo de bom que ele fazia, algo de mal acontecia junto. Além disso, ele descobre que existe uma versão mais velha dele presa em Asgard. Então, mano, o jovem Loki ele acabou se sentindo mal. Ele ficou triste porque ele percebeu que, apesar de tudo de bom que ele fazia, sempre ia ter alguma coisa de mal acontecendo. Era um paralelo. Se ele fizesse coisa boa, ia acontecer coisa ruim. Então ele acabou ficando muito triste com tudo isso. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala pra mim aqui nos comentários quais desses heróis que se passaram aí como vilões você achou mais pesado de todos. Não esquece de saber o like aqui embaixo também se inscrever no canal, que isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.